pour 8 tours en Nissan GTR sur le circuit Thales. Donc alors Tony, au niveau de l'installation, on est bon. Pour monter donc les rapports palettes de droite sans lâcher l'accélérateur, pour descendre donc celle de gauche. Quand tu rétrograde, toujours bien freiner avant de rétrograder, c'est toujours pour monter haut au niveau du régime moteur. Donc pour maintenir la voiture en même, V6 Bi Turbo qui développe plus de 550 chevaux. Ah, elles sont annoncées à 530, mais au bas, elles passent à plus de 560 presque. Ah, moi je suis à 590. Ah, c'est la dernière celle-là. Ah, d'accord. Donc euh, c'est la tueuse de Ferrari. Ah, d'accord. <rire> Donc du coup, il euh, y a beaucoup de couples à bas régime. Hein. Donc attends bien de pouvoir débraquer pour accélérer. Quand tu l'engages dans un virage, on garde une accélération constante sur les virages relativement longs. Et on lâche l'accélération sur les virages serrés. Hein. À partir du moment où tu vas pouvoir débraquer, plus tu débraques, plus tu rajoutes de l'accélération, mais toujours progressivement. Au niveau maintenant des freinages, il ne faut pas hésiter à appuyer bien fort sur la pédale de frein. Le but c'est de casser rapidement ta vitesse. Donc on écrase fort la pédale de frein, on conserve le frein, on étire le freinage sur la longueur. Et une fois qu'on a bien cassé la vitesse, on soulage petit à petit la pression. Ok Ça va. Les rétro donc c'est pour moi. On regarde bien loin devant, bien bien chercher les cônes pour se guider sur les trajectoires. Tu connais le circuit ou hein euh... tu fais la double tour de recours Ouais, je fais le tour de recours. D'accord. Alors, on a fait le tour sur le frein. Classé en première. On va laisser juste passer le quatrième. Et on va commencer à la partie serrée. Donc on fera par la suite la première, deuxième, histoire de voir un peu la montée vitesse. Là tu vois c'est à l'intérieur, du coup tu es obligé de l'engager sur les roues avant et ça te fait euh, soupirer après.
tendance à partir relativement facilement au transfert quand même. Je l'ai basculé, je l'ai basculé en tour. Ouais, contre les rapports tout seul. Alors ça a été Ouais, très bien. Ouais. Alors, par rapport au comportement de la voiture. Ouais. Elle est lourde, mais elle est relativement saine, hein Ouais, ça va, ouais. Donc, tu sens que au niveau des freinages et tout. Mais par contre, je, je sens pas trop les coups qui visent. Le, le travail, c'est soit que. Euh, qu tu sens, enfin, c'est pas que le souvenir, mais tu sens qu'au niveau de. Au niveau du travail, elle est relativement chargée. Parce que sur le, le dévers, par exemple. Après la, après la dépeigne, tu sentais, tu sentais qu'au niveau de, de ton braquage, quand tu l'as engagé sans venir chercher l'extérieur, elle n'avait pas tendance à forcer. Ouais, ouais. ouais, C'est ben, une voiture qui, après, qui est relativement lourde, donc du coup, tu le ressens au niveau du serré, tu vois. Après, bon, au niveau du détention rapide, tu vois, ça te permet vraiment de, de passer relativement facilement sur celui-là. Bon, si tu gardes vraiment le frein, elle a tendance à elle a tendance à y aller et à se placer toute seule, tu vois. D'accord. Celui-ci, tu vois, il a tendance à être un peu, sale, un, un peu sale, le virage. Donc, du coup, hein. celui-ci, c'est le plus flag flagrant au niveau de, du travail. Si tu l'engages vraiment sur vitesse et que tu es euh, euh, trop intérieur, elle a tendance à vraiment... Euh, ouais, 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 elle a ça, tendance à se vautrer et ouais. tu sens qu'elle a tendance à, à vouloir se... Elle reste quand même, euh, même bon, on a fait 8 tours, mais tu vois au niveau, des, au niveau du freinage, tu ne perds pas, euh, je veux dire, tu perds pas du pouvoir du freinage, ça reste quand même sur la même chose. Elle a fait du freinage, ça peut être plus fort. Ah ben elle, je, ouais, quand elle rentre en chauffe, ouais, elle a tendance à freiner à même à péter plus fort. Parce que là, je sentais, euh, ça a fait du freinage, mais ça peut être plus fort. Pourtant, euh, je ne sais pas si je Je sens que la fin 
la 480 tu peux en trouver à entre 55 et 200 000 euros et bon celle là elle est neuve les suspensions sinon elle reste quand même relativement souple hein, si tu la mets en mode normal hein, elle commence un peu à prendre du roulis bon franchement bon, elle est neuve hein, elle a 2000, euh, 2000 et quelques bornes elle vient de finir le rodage 2295 ah oui ah, on voit bien regarder dessus elle est vraiment neuve celle là voilà je te remets le carton pour le diplôme de fin de stage si jamais tu veux voir les photos ou vidéos tu peux voir tout ça niveau des stands d'intérieur, enfin du moins photo parce que vidéo non tu peux pas voir. Euh, si vous n'hésitez pas là. Si 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 on a lié mais bon on n'a pas la possibilité de visionner ici. Ben, oui, voilà, voilà. voilà, ben écoute j'espère que ça t'a plu. Oui. Un bon retour, attention sur la route. Hein. Et puis une bonne après-midi. Ouais, merci. Ouais. Allez, merci à toi aussi. Allez, au revoir. Bon.